हेलो एवरीवन वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन गुरु प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिले तो स्टूडेंट्स ये जो पेपर है ये दिसंबर 2019 का पेपर है और हम सारे रिसर्च के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन परफॉर्मिंग एनालिसिस ऑफ वेरियंस अब सबसे पहले इन्होंने स्टेप्स बोले हैं एनालिसिस ऑफ वेरियंस एनालिसिस ऑफ वेरियंस का मतलब होता है एनोवा ठीक है तो एनोवा जो टेस्ट होता है उसमें हम उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है रेशो ऑफ वेरियंस और इसमें मतलब हमने रेशो देखना होता है वेरियंस बिटवीन में और वेरियंस विद इन में तो फिर हम सबसे पहले वेरियंस बिटवीन निकालते हैं उसके बाद हम वेरियंस विद इन को देखते हैं उसके बाद लास्ट में जो हमारा तीसरा स्टेप होता है वो हम रेशो निकालते हैं ठीक है तो ये स्टेप्स भी कई बार पूछ लेते हैं तो एक बार देख लेना और ये जो क्वेश्चन है इसका हमने स्टेप्स ही बतानी है इसमें तो क्या क्या चीज़ें आती हैं सबसे पहले वेरियंस विद इन द सैंपल आपको पता है विद इन द सैंपल अभी हमने फॉर्मूले में भी देखा विद इन द सैंपल तो होना ही है तो ए तो आएगा आएगा तो ये और थर्ड और फोर्थ वाला तो कैंसिल हो जाएगा देन जो हमारा बच गया वो हमने देखना है बी और डी में से कौन सा है डिटरमाइन एंड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरियंस फ्राम अमंग द सैम्पल मीन मीन से हमने वेरियंस देखना है ये बिल्कुल सही है द पॉपुलेशन इज एज्यूम्ड टू हैव अन इक्वल वेरियंस तो अन इक्वल वेरियंस तो नहीं है इसमें हम देखते तो इसलिए आंसर जो है वो हमारा आएगा ए और बी ठीक है नेक्स्ट है अच्छा नेक्स्ट है हमें ये फॉर्मूले मैं अलग से भी एक रिसर्च में जितने भी फॉर्मूले हैं उसकी एक पीडीएफ या फिर आपको टेलीग्राम चैनल में आप मैं लिंक दे रही हूँ नीचे या फिर आप सर्च कर सकते हो तो मैं बता दूँगी आपको वहाँ पे मैं भेज दूँगी जितने भी रिसर्च के फॉर्मूले हैं तो इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना तो इस मामले देख लेना ये तो याद ही करनी है इसमें समझाने वाला तो कुछ नहीं है नेक्स्ट है लॉन्गर टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ मोर नंबर ऑफ आइटम्स टेस्ट टू बी मोर अच्छा टू बी टेंड लॉन्गर टेस्ट जो ज्यादा देर के लिए टेस्ट होते हैं अब सबसे पहले वैलिड क्या होता है मतलब जैसे कोई भी एक टेस्ट है तो हमने देखना है फॉर एग्जांपल हमने थर्मामीटर एक टेस्ट कर रहे हैं किसी का फीवर चेक कर रहे हैं हम थर्मामीटर एक बनाया है किसी ने इंस्ट्रूमेंट तो जब उसको टेस्ट किया होगा तो देखना है कि ये टेम्परेचर ही बता रहा है या फिर कुछ और चीज़ बता रहा है मतलब ये जो चीज़ मेयर करने के लिए हमने जो थर्मामीटर है उसको बनाया है वो उस चीज़ के लिए वैलिड है या नहीं है ठीक है ये नहीं कि हमने बनाया मतलब फीवर चेक करने के लिए तो वो बता कुछ और रहा है मतलब फैट परसेंटेज बता रहा है या फिर कुछ और बता रहा है ठीक है जिस चीज़ के लिए बनाया वही चीज़ वो आ, मतलब उसका रिजल्ट देना चाहिए उसको बोलते हैं कि ये वैलिड रैलीबिलिटी रैलीबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट मतलब ये कितना कंसिस्टेंट है जो इसका रिजल्ट है वो बार बार जितनी बार भी हम उसको रिजल्ट करेंगे तो सेम ही आना चाहिए फॉर एग्जांपल एक क्लास में फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं तो अगर मैं उसको काउंट कर रही हूँ तो भी फिफ्टी आएगा अगर कोई और कर रहा है तो भी 50 आएगा तो उसका रिजल्ट जितनी बार करेंगे हम सेम ही आएगा कंसिस्टेंट आएगा तो वो चीज रेलिएबल भी होनी चाहिए ठीक है तो अब इन्होंने बोला है कि लॉन्गर टेस्ट जो हम ज्यादा टेस्ट करते हैं मतलब ज्यादा देर तक कंप्राइजिंग ऑफ मोर नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा आइटम्स होती हैं तो वो क्या चीज उसमें ज्यादा होती है तो उसमें रेलिबिलिटी ज्यादा होती है कंसिस्टेंसी क्योंकि जब हम ज्यादा फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास का बताया वो हम पहले करेंगे फिर कोई और करेगा तो वो लॉन्गर देर तक जब चलेगी तो वो कंसिस्टेंट उसका रिजल्ट कंसिस्टेंट आएगा तो उसको फिर हम रेलिबिलिटी बोलेंगे ठीक है ज्यादा रेलिबिलिटी होती है उसकी नेक्स्ट है Uh, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वार्टाइल डिविशन इज ए मेयर ऑफ वेरिएबिलिटी टेकन अबाउट मीडियन तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो क्वार्टाइल डिविशन है वो वेरिएबिलिटी की uh, मतलब मेयर है और सेंट्रल टेडेंसी में तीन आते हैं मीन मीडियन मोड ठीक है और मैं बता दूं मीन मीडियन मोड में से मीडियन जो है वो सबसे एकूरेट और सबसे अच्छा है वो ज़्यादा यूज होता है तो जो वेरिएबिलिटी है वो क्वार्टाइल डिविशन के मतलब क्वार्टाइल डिविशन वेरिएबिलिटी के अंदर आता है ए तो आएगा आएगा ठीक है तो ये लास्ट वाले दो पॉइंट्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे देन डी और सी में से हमने देखना है कि कौन सा आएगा इन पॉजिटिव स्क्यूनस टेस्ट इज टू इजी फॉर द सब्जेक्ट अब देखो पॉजिटिव स्क्यूनस क्या होता है ठीक है ये हमारा आ गया सेंटर तो पॉजिटिव स्क्यूनस का मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है स्क्यूनस का मतलब होता है जहाँ से आ, मतलब बेंड हो रही है जो हमारी एनपीसी होती है तो ये पॉजिटिव स्क्यूनस आ जाएगी ये हम पॉजिटिव से बेंड करेंगे और ये नेगेटिव में हमारी जाके खड़ी हो जाएगी ठीक है अब इसका मतलब क्या है जहाँ से हमारी ये हाइएस्ट पीक पे है तो वहाँ से मतलब यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो ज़्यादा लाई कर रहे हैं ठीक है और यहाँ पे कम है तो जब हमारी पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी तो टेस्ट इजी नहीं होगा टेस्ट डिफिकल्ट होगा क्यों
नेक्स्ट है इन नेगेटिव स्क्यूनेस एज द मार्क्स इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी डिक्रीज जैसे मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है नेगेटिव स्क्यूनेस का नेक्स्ट है इन नेगेटिव स्क्यूनेस द टेस्ट इज टू इजी तो मैंने आपको बताया कि अब जैसे ये पहले पॉजिटिव था अब यहाँ पे नेगेटिव है ठीक है ये हमारा सेंटर है और नेगेटिव स्क्यूनेस है मतलब नेगेटिव से ये झुका हुआ है और पॉजिटिव से ये हाई पीक पे है ठीक है तो जो पॉइंट्स है जो वेरिएबल्स हैं हमारे जो डाटा है वो सारा हमारा पॉजिटिव साइड में आ रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज को में टेस्ट करना जो है वो इजी हो जाता है तो ये बिल्कुल सही है कि नेगेटिव स्क्यूनेस में टेस्ट जो है वो ईजी होता है तो इसका जो आंसर है वो आएगा फोर्थ ए जो है वो गलत है और आर जो है वो ट्रू है नेक्स्ट है स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज टू रिड्यूज अ सेट ऑफ डाटा बाई ग्रुपिंग सिमिलर वैल्यूएबल इन टू बेसिक कंपोनेंट अब देखो ये इसका आंसर है फैक्टर एनालिसिस फैक्टर एनालिसिस है का मतलब होता है कोई भी ज्यादा चीज जो होती है कोई भी ज्यादा डाटा वगैरह तो उसको हम मतलब लो स्मॉल वेरिएबल्स में मतलब कन्वर्ट करते हैं ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है रिड्यूज द सेट ऑफ डाटा रिड्यूज करता है बाय ग्रुपिंग सिमिलर वेरिएबल इनटू बेसिक कंपोनेंट्स वो बेसिक कंपोनेंट में उसको कन्वर्ट करता है तो इसका आंसर जो है वो आएगा सेकंड देन ऑप्टेनिंग अ हाई को रिलेशन कोफिशेंट बिटवीन एडमिनिस्ट्रिंग एंड देखो मैं ये वेरिएबल्स सॉरी वैलिडिटी की टाइप्स हैं तो सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल्स की टाइप्स बता देती हूँ ये देखो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी सॉरी ठीक है वैलिडिटी की क्या टाइप्स हैं तो वैलिडिटी में क्या होता है कि आ, हमने जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि हमने चेक करना है कि जो टेस्ट हमने बनाया है वो उस उस चीज़ को मैयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो वैलिड है या नहीं है ठीक है तो अब इसकी टाइप्स जो आती हैं वो है कंटेंट रिलेटेड कंटेंट रिलेटेड में क्या होता है अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट होता है मतलब जैसे कॉन्टेंट जैसे हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है थ्यूरी आती है वो ओवरऑल सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करता है इसमें सारी थ्योरेटिकल चीज़ें आती हैं और वो ओवरऑल जो एरियाज होते हैं सारे उसको कवर करता है उसको बोलते हैं कंटेंट रिलेटेड ठीक है तो फेस वैलिडिटी क्या होता है फेस वैलिडिटी का मतलब होता है डज द टेस्ट अपियर टू टेस्ट व्हाट इट एम्स टू मतलब अपियर मतलब वो देखने में हमें वैसा टेस्ट लगना चाहिए फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज़ के वो होते हैं मतलब जैसे फिजिकल एजुकेशन में अगर हमने एडमिशन लेनी हो तो कैनेडियन टेस्ट होते हैं तो वो हमें पता है कि वो हमारी फिटनेस चेक कर रहा है ठीक है एक थर्मामीटर है थर्मामीटर हम मुंह में रख रहे हैं तो हमें पता होता है ये थर्मामीटर ये हमारा जो टेम्परेचर है वो चेक कर रहा है तो हमें उस टेस्ट को देख के पता चलना चाहिए कि ये टेस्ट किस लिए है ठीक है नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जैसे कंस्ट्रक्ट का मतलब आपको पता है कि खुद से बनाना डज द टेस्ट रिलेट टू द अंडरलाइन थ्योरेटिकल कंसेप्ट मतलब जो ये चेक करता है कि जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं तो हम उसमें जो अपनी नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये चीज सही है या गलत है ठीक है तो नेक्स्ट uh, जो है वो है क्राइटेरिया रिलेटेड अब क्राइटेरियन रिलेटेड कौन सा होता है फॉर एग्जांपल uh, जैसे एक टेस्ट होता है uh, मतलब उसमें हमें फॉर एग्जांपल हंड्रेड क्वेश्चंस का टेस्ट है तो हमें उन्होंने बोला है कि जिस बच्चे के फिफ्टी uh, क्वेश्चन से अब क्वेश्चन ठीक होते हैं वो पास है मतलब एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि पचास का पचास का क्राइटेरिया सेट कर दिया इससे ज्यादा जिसके हैं वो पास uh, है ठीक है तो उसको बोलते हैं क्राइटेरिया रिलेटेड देन नेक्स्ट है कॉन्करेंट वैलिडिटी कॉन्करेंट वैलिडिटी का क्या मतलब है डज द टेस्ट रिलेट टू एन एग्जिस्टिंग सिमिलर मेयर मतलब कॉन्क्रेंट करंट से याद रख सकते हैं ये प्रेजेंट से uh, मतलब uh, जो है रिलेट uh, करता है ठीक है और जो प्रिडिक्टिव है ये हम प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर का डज द टेस्ट प्रिडिक्ट लेटर परफॉर्मेंस ऑन रिलेटेड क्राइटेरिया ठीक है मतलब प्रिडिक्ट जो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है वो टेस्ट हमारी हम टेस्ट करते हैं तो वो हमें फ्यूचर का बताती है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है ठीक है मतलब लॉजिकल रीजनिंग बोल सकते हो आप एक किस्म की तो कॉन्क्रेंट वैलिडिटी में क्या है जो प्रेजेंट चीज़ है उस चीज़ को वो टेस्ट करता है ठीक है तो ये थोड़ा शॉर्ट सा मैंने आपको बता दिया है क्योंकि इस चीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन था ऑप्टेनिंग अ हाई को रिलेशन कॉफिशेंट बिटवीन एडमिनिस्ट्रिंग एंड अब देखो एडमिनिस्ट्रिंग एंड एस्टेब्लिश्ड टेस्ट जो एस्टेब्लिश्ड है एंड न्यू टेस्ट अब हम जो न्यू टेस्ट बनाया है ये अभी बनाया है हम करंट सिचुएशन पर वो टेस्ट कर रहे हैं तो इसका आएगा कॉन्करेंट वैलिडिटी नेक्स्ट है टू वेरिएबल्स आर सेट टू बी परफेक्टली नेगेटिव 
को रिलेटेड इफ अब क्या सिचुएशन है जब हम दो वेरिएबल जो है उसको बोलेंगे कि ये परफेक्टली नेगेटिव है अब सबसे पहले को रिलेशन क्या होता है को रिलेशन का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल एक्स है और यहाँ पे वाई है ठीक है यहाँ पे वैल्यू है फाइव यहाँ पे है सिक्स यहाँ पे है आ, मतलब सेवन लगा लो टेन लगा लो ठीक है और यहाँ पे लगा लो एट यहाँ पे इलेवन तो ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है कभी कभी ये डिक्रीज होता है और ये भी डिक्रीज होता है तो इसमें दो होते हैं एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है या तो दोनों इंक्रीज कर रहे हो या तो दोनों डिक्रीज कर रहे हो ठीक है और नेगेटिव को रिलेशन कब होता है जब जो एक्स की वैल्यूज हैं वो इंक्रीज हो रही हो और जो वाई की वैल्यूज हैं वो डिक्रीज हो रही हूँ मतलब एक्स और वाई के जो वेरिएबल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ तो उसको हम नेगेटिव को बोलते हैं अब इन्होंने बोला है कि हम कब बोलते हैं कि जो नेगेटिव को है वो परफेक्टली नेगेटिव है ठीक है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये को है यहाँ पे जो को होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस वन से लेके प्लस वन तक होती है ठीक है माइनस वन से लेके प्लस वैल्यू मतलब इसके बीच में ही को की वैल्यू आती है और ये है ज़ीरो अब जो माइनस में है इसको हम बोल इसको इस पॉइंट को हम बोलते हैं परफेक्टली मतलब परफेक्टली नेगेटिव बोलते हैं ठीक है और इसको हम बोलते हैं परफेक्टली पॉजिटिव और इसको हम बोलते हैं नो को जो ज़ीरो पॉइंट होता है इसमें हम नो को बोलते हैं ठीक है अब जो ज़ीरो के पास है इसमें हम बोल सकते हैं कि ये वीक वीकली है मतलब को जो है वो वीक है और इसमें स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है और इसमें स्ट्रांगली नेगेटिव होता है तो ठीक है अब जो क्वेश्चन है इन्होंने परफेक्टली नेगेटिव को का पूछा उसकी क्या वैल्यू है मैंने बताया आपको माइनस जो है वो वैल्यू होती है इसकी परफेक्टली नेगेटिव की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोरेक्ट अबाउट क्वेश्चन एयर क्वेश्चन एयर के लिए कौन सी चीज़ जो है इसमें से कौन से ऑप्शन जो है वो मतलब कोरेक्ट है ठीक है सबसे पहले इन ओपन एंडेड क्वेश्चन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिज आर टेकन थ्रू रैंकिंग स्केल आइटम एंड कैटेगोरी कैटेगोरिकल रिस्पॉन्सिज अब इन्होंने बोला जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसमें स्पेसिफिक आंसर जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होते हैं वो होते हैं तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं होते क्योंकि ओपन एंडेड में हमारे पास चांस होता है कि हम अपने से जो क्वेश्चन है वो आंसर जो है वो देते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मल्टीपल चॉइस होते हैं ना वो होते हैं क्लोज क्योंकि हम अपने से कुछ नहीं दे सकते हमने जो चार ऑप्शन है उसी में से टिक करना है वो होता है क्लोज क्वेश्चनरी और ओपन क्वेश्चनरी होता है जिसमें जैसे हम सब्जेक्टिव अपने से लिखते रहते हैं कथा ठीक है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव सॉरी ओपन एंडेड तो यहाँ पे इन्होंने बोला हम स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हैं पर्टिकुलर तो ये गलत है क्योंकि हम स्पेसिफिक नहीं देते हैं स्पेसिफिक हम क्लोज uh, में देते हैं तो ए तो नहीं आएगा ए यहाँ से भी हो जाएगा कैंसिल और यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा देन जो रैंकिंग है ठीक है रैंकिंग में क्या होता है रिस्पोंडेंट प्लेस द रिस्पॉन्स इन आ रैंक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया मतलब किसी क्राइटेर कोई क्राइटेरिया होता है वो रैंक ऑर्डर में करता है तो बिल्कुल सही है रैंकिंग में हम रैंक ऑर्डर करते हैं तो बी तो बिल्कुल सही है दोनों में है ठीक है उसके बाद जो लास्ट है बी और डी भी दोनों में है तो हमने सी चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं है तो जो सी है इन स्केल्ड आइटम रिस्पॉन्डेंट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ दियर एग्रीमेंट तो ये गलत है क्योंकि इसमें सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं वो चेक करता स्केल्ड आइटम जो होती है स्केल्ड में और भी आते हैं इंटरवल रेशो सारे होते हैं तो वो उन सभी का अलग अलग काम होता है वो सिर्फ स्ट्रेंथ uh, जो है वो उसकी एक्सेप्ट एग्रीमेंट की वो चेक नहीं करता है तो इसका आंसर जो है वो आएगा फोर्थ ठीक है नेक्स्ट है डिजाइन यूज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन विद ग्रुप आर रैंडमली फॉर्म्ड एंड दैट कंट्रोल मोस्ट सोर्स ऑफ इन वैलिडिटी इज नोन एज अब देखो सबसे पहले ये सारी एक्सपेरिमेंट की ही मतलब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के ही टाइप आप बोल सकते हो टाइप है ठीक है अब जो अगर एक्सपेरिमेंट मैथड में रैंडमली वेरिएबल्स हम चूज कर रहे हैं तो हमेशा वो ट्रू एक्सपेरिमेंट होता है ठीक है क्योंकि वो ट्रू एक्सपेरिमेंट है हम उसमें कोई बायसनेस वगैरह नहीं कर रहे हैं हम रैंडमली वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें